আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছো আজকের ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাসরুমে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের আইসিটি ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি তৃতীয় অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এবং এই টপিকটি সাধারণত আমরা অনুধাবনের জন্য খুব ভালো করে পড়ব আজকের টপিকটি হচ্ছে রেজিস্টার এবং কাউন্টার চলো শুরু করা যাক প্রথম আসি রেজিস্টার রেজিস্টার কাকে বলে রেজিস্টার হচ্ছে এমন এক ধরনের সমবায় লজিক সার্কিট যে সার্কিটটি অনেকগুলো ফ্লিপফ্লপ দিয়ে তৈরি এবং এই সার্কিট অস্থায়ী মেমোরি হিসাবে কাজ করে প্রতিটি রেজিস্টারে অসংখ্য ফ্লিপফ্লপ থাকে এবং এই প্রত্যেকটি ফ্লিপফ্লপই একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে তো এখন তোমাদের মনে হয়তো বা প্রশ্ন আসতে পারে যে ফ্লিপফ্লপ কাকে বলে ফ্লিপফ্লপ আসলে শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র মেমোরি ইউনিট এই ফ্লিপফ্লপ শুধুমাত্র একটি বাইনারি বিটকেই জমা রাখতে পারে অর্থাৎ একটি ডিভাইসে আমি যত বেশি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করব সেই ডিভাইসটি তত বেশি মেমোরি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে এখন দেখা যাক রেজিস্টারের প্রকারভেদ রেজিস্টার সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে প্যারালাল লোড রেজিস্টার এবং অপরটি হচ্ছে শিপ রেজিস্টার এছাড়াও আরও তিন ভাগের রেজিস্টারকে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে কাজের প্রকৃতি অনুসারে এক নম্বর প্রকার বেদটা হচ্ছে অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টার দুই নম্বর প্রকার বেদ হচ্ছে সাধারণ রেজিস্টার এবং তিন নম্বর প্রকার বেদ হচ্ছে বিশেষ ধরনের রেজিস্টার এখন আসি রেজিস্টারের ব্যবহার অর্থাৎ রেজিস্টার কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় রেজিস্টার বিভিন্ন তথ্য বা সংকেত সাময়িকভাবে সে সঞ্চিত করতে পারে তার মানে যদি রেজিস্টার থেকে কোনো কারণে আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করি তাহলে রেজিস্টারে কোনো তথ্য সংরক্ষিত থাকবে না সকল তথ্য মুছে যাবে উচ্চ গতি সম্পন্ন মেমোরি তৈরিতে রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় সাধারণত আমরা জানি কম্পিউটার প্রসেসর হচ্ছে উচ্চ গতি সম্পন্ন একটি ইউনিট তাই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ডিভাইসকে আমরা যদি সমন্বয় করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস হিসাবে রেজিস্টারকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে কারণ রেজিস্টার প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে গতি বা স্পিডের একটি সমন্বয় বা সিনক্রোনাইজেশন করে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ও কিবোর্ডে বাফার হিসেবে কাজ করে কিছুক্ষণ আগে আমি সিনক্রোনাইজেশনের যে কথাটা বললাম ঠিক একইভাবে প্রিন্টার ও কিবোর্ডে সেই কাজটার জন্য আসলে রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এখানে বাফার বাফার বলতে বোঝানো হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কোনো ইনপুট যখন সিপিউতে যাবে অথবা সিপিউ থেকে প্রিন্টারে আসবে তখন সিপিউর গতির সাথে প্রিন্টার অথবা কিবোর্ডের গতি কিন্তু ম্যাচ করবে না কখনই তাই মাঝখানে এই গতির ব্যবধানের কারণে কোনো ডেটা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য তাদের মাঝে এই রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় এছাড়াও ডিজিটাল ঘড়ি ও ক্যালকুলেটার রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় এবার চলে আসি কাউন্টার কাউন্টার কি কাউন্ট শব্দের অর্থ গণনা করার কাউন্টার হচ্ছে যে ডিভাইস সাধারণত গণনা করে অর্থাৎ কাউন্টার হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এমন একটি ডিভাইস বা যন্ত্র যে যন্ত্রটি কি করতে পারে তার মধ্যে দেওয়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সংকেত বা ইনপুটকে সে পালসের মাধ্যমে গণনা করতে পারে অর্থাৎ এক কথা সে ইনপুট পালসকে গণনা করতে পারে আর কাউন্টার সাধারণত রেজিস্টারের মতোই একাধিক ফ্লিপফ্লপ ও লজিক গেট দিয়ে তৈরি আর একটি এন বিট কাউন্টারে এন সংখ্যক ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করা হয় যার টু টি দি পাওয়ার এন টি সংখ্যা গণনা করতে পারে উদাহরণস্বরূপ আমরা ধরে নিলাম একটি তিন বিটের কাউন্টার একটি তিন বিটের কাউন্টার জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত অথবা শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত সর্বমোট আটটি সংখ্যা গণনা করতে পারে অর্থাৎ আমরা যত বেশি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করব কাউন্টারের সংখ্যা গণনার ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে এবার চলে আসি কাউন্টারের প্রকার ভেদ দেখো এই ছকের মাধ্যমে কাউন্টারের সম্পূর্ণ শ্রেণী বিভাগই দেওয়া আছে তো কাউন্টার প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সিনক্রোনাস অপরটি হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারকে অপর ভাষায় রিপল কাউন্টারও বলা হয় সিনক্রোনাস কাউন্টারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে আপ কাউন্টার অপরটি হচ্ছে ডাউন কাউন্টার আর রিপল কাউন্টার বা অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে রিপল আপ আর অপরটি হচ্ছে রিপল ডাউন তো এই আপ কাউন্টার ডাউন কাউন্টার অথবা রিপল আপ রিপল ডাউন দুইটা কাউন্টার দিয়ে সাধারণত আমরা ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা আমরা গণনা করতে পারি আর যেটা ডাউন কাউন্টার সেটা বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাকে আমরা গণনা করতে পারি এবার চলে আসি কাউন্টারের ব্যবহার কাউন্টার যে কোনো ধরনের ইনপুট পালসকে গণনা করতে পারে আর যেহেতু ইনপুট পালসকে সে গণনা করতে পারে সে বিভিন্ন ধরনের টাইমিং সিগনালও প্রদান করতে পারে সেই জন্য এটি ডিজিটাল কম্পিউটার ডিজিটাল ঘলিতে এবং প্যারালাল ডাটাকে সিরিয়াল ডাটাতে রূপান্তর করতে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমাদের 
রেজিস্টার এবং কাউন্টার সম্পর্কিত যে অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর সেই প্রশ্নের উত্তর এতটুকুর মধ্যে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম যদি তোমাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্টসে সেই প্রশ্নগুলো পড়ে রাখবা আমি পরবর্তী ক্লাসে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা সবাইকে ধন্যবাদ আজ এই পর্যন্তই তোমরা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং বাসায় থাকো আসসালামু আলাইকুম